എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ദിവാലി സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഒരു പാക്കറ്റ് മിൽക്ക് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പാൽപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ഈസി പേട റെസിപ്പിയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പേട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽപ്പൊടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് അപ്പം ആ ഒരു കപ്പും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അളവാണ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ഫ്ലെയിം വെക്കുക ഒട്ടും തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞ് കളർ മാറിപ്പോവും പാൽപ്പൊടിക്ക് ഒരുപാട് വേവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കിയെടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ മിക്സായി വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മാറി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കായി പോകണ്ട ആ ഒരു പാലും നെയ്യും എല്ലാം ആ പാൽപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫുൾ പോർഷൻ പേഡ മിക്സ് രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പകുതി ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പേടയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ചേർക്കാം കളർ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു പോർഷനിൽ കളർ ചേർത്തിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പേട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മിക്സ് എന്ന ഒരു പോർഷൻ എടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഏത് വലിപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ പോർഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പിസ്താഷ്യോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം കളർ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്ത മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വലിയ ഉരുളയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടൊന്നും പരത്തണ്ട ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പേടയുടെ പോർഷൻ എന്ന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതും ഒരു ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ട് കളറായിട്ട് കിട്ടും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഉരുളാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പരത്തി വെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കൂടി ഒന്നു കൂടി ഒന്ന് ഉരുളാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉരുളാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് കളറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദിവാലിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കളർ ചേർക്കുന്നതും ഭംഗിയാക്കുന്നതും ഒക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി സാധാരണ ചെയ്ത പേടയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ
അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈസിയാണ് ദീപാവലിക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പേട രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഉള്ളിലൊരു കളറും പുറത്തൊരു കളറും ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റിട്ടേൺ റെസിപ്പീസ് ഷെനാസ് റെസിപ്പീസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലുണ്ട് അതുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ദീപാവലി ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും താങ്ക് യു